chương 1 nghe chọn bộ tại mê truyện audio com oáp Ưm, nó mệt mỏi nhích mình rời khỏi giường, hôm qua uống mấy ly bia versus đám bạn vậy mà hôm nay mệt khủng khiếp, nó năm nay 18T, một cô gái độ tuổi thanh xuân, nó nói nào ngay đã tốt nghiệp đại học. Đừng thắt mắt vì sao mới tí tuổi lại tốt nghiệp rồi bởi vì nó nhảy cóc ý mà. Lết thân sát mệt rũ rượi vào WC. Tại phòng khách nhà nó, ông nó, ba mẹ nó đang ngồi to nhỏ versus nhau gì đó, rồi chợt ông nó nói versus một cô giúp việc đứng gần đó, lên gọi con băng xuống giúp tôi. Cô giúp việc gật đầu, miệng đáp vâng, rồi đi lên phòng nó. Đứng trước cánh cửa gỗ, cô giúp việc nói, cô chủ ơi. Ông cô muốn gặp cô dưới phòng khách ạ. À? Nó chỉnh chu lại người rồi mở cửa, nó ngoác tay bảo cô giúp việc đi đi, cô giúp việc gật đầu cuối chào rồi đi mất hút. Nó bước xuống nhà versus chiếc đầm trắng tinh khôi tay lỡ, mang dép đi trong nhà hình trái dâu, tóc xõa dài màu hạt rẽ, nó bước xuống, cúi chào ông và ba mẹ rồi nó ngồi xuống, nó nhìn ông đợi ông nói. Ông nó đặt tách trà nhẹ nhàng xuống bàn, ông nó nói, ngày mai. Về Việt Nam. Theo như mọi người thì sẽ ngạc nhiên và buồn hoặc vui, còn nó thì mặt vẫn lạnh, không biểu lộ gì mà chỉ im lặng, ông nó nói tiếp. Con đã tốt nghiệp đại học, nên con về trường Blue Star dạy được không? Ở đó đang thiếu người dạy tụi nhỏ. Im lặng, nó vẫn không nói gì, nó chỉ im lặng nhìn ông, nó im lặng đồng nghĩa là nó đồng ý. Ông nó nói tiếp, nhưng... Băng này, con giả trai khi vào trường đó nhá vì ba mẹ không muốn con lộ thân phận. Mẹ nó lên tiếng nói, nó thật là không muốn phải vào trường đó versus thân phận nam nhi chút nào, tại sao nó phải giả trai cơ chứ? Nó mở miệng nói, tại sao? Mẹ nó tự nhiên lo lắng, ba nó nói. Nếu họ biết con là người nhà hàn gia thì không tốt chút nào, nếu con không muốn rước họa vào thân thì con hãy nghe lời ông và ba mẹ. Nó cầm tách trà đưa lên mũi ngửi mùi thơm lan tỏa từ tách trà nóng rồi nó hóp một ngụm nói, dạ. Con biết, sau đó nó lên phòng thu dọn quần áo và chuẩn bị rời khỏi Luân Đôn thân yêu. Việt Nam, tại trường Blue Star, ngôi trường có bề dày lịch sử, phong cách châu Âu đơn giản mà toát lên vẽ xa hoa, cỗ kính, ngôi trường rộng đến mức kinh người. Học sinh ở đây cũng là quý tộc quyền quý, những học sinh ưu tú và vô cùng xinh đẹp, họ giàu có và lộng quyền nhờ vào thế lực của gia đình mà họ không sợ ai cả. Hành lang khu 100, dãy 3, phòng học 12C5. Có một cô gái bị một đám SS nữ đánh đập tàn bạo, một cô gái trong đám nữ sinh bước nắm lấy tay cô gái bị đánh bẽ ngược ra sao khiến xương răn rắt vì bị gãy, cô gái hét lên đau đớn. Đám nữ sinh thấy thế thì cười mãn nguyện nói, cái giá mày phải trả. Mày dám động đến anh Khang thì mày phải chịu như vậy. Cái này là tự mày chuốc lấy thôi. Cô gái kia câm thù nhìn đám nữ sinh, đám nữ sinh khinh bỉ cười thành tiếng rồi đá liên tục vào người cô gái. Tại sân thượng khu A, có một anh chàng đang ách xì vô cớ, anh chàng đó có mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt nam tính đẹp trai, làn da khá trắng. Một anh chàng khác có mái tóc màu trà, làn da trắng trẻo như em bé, anh ta mặc đồng phục nhưng vẫn toát lên một thứ gì đó đặc biệt khiến người khác phải chú ý. Xa xa có một anh chàng khác tóc màu đen đang ngồi trên lang can, anh chàng rất ư là đẹp trai. Anh chàng tóc màu trà nói versus anh chàng tóc bạch kim, vương minh khang bị bệnh rồi à. Anh chàng tóc bạch kim im lặng liếc xéo anh chàng tóc màu trà, anh chàng tóc đen đi tới nói, lâm anh khôi. Anh chàng tóc màu trà đứng lên chào theo kiểu quân đội rồi nói, dạ. Xếp anh chàng tóc đen cú mạnh lên khôi, khôi biểu môi nói, đàm minh chết, mày muốn chết hả? Chết lắc đầu bó tay versus tính trẻ con này. Khang nhìn hai thằng bạn, chết đập tay lên vai Khang nói. Hôm nay con bé Trinh không tìm mày à, ai biết? Chương 2, nghe chọn bộ tại mê truyện audio com không khí buổi sáng náo nhiệt, hàng ngàn học sinh mặc áo trắng trên đường đến trường, mặc chiếc áo dài xinh xắn các học sinh nữ nổi bật trên dòng người đông nghịch. Học sinh nam lịch lãm versus sơ mi trắng cùng áo khoác ngoài thời thượng. Trước cổng trường Blue Star cổ kính đang xảy ra một hiện tượng khiến mọi người phải tò mò mà chen lấn vào tìm hiểu, hàng ngàn chiếc siêu xe đang đổ bộ ngay trước sân trường, những công tử.
tiểu thư từ từ bước xuống, ngôi trường đã đông nay càng đông hơn nhờ vào những học sinh này. Trên sân thượng có một cô gái đang ngồi nhìn xuống sân, gương mặt đăm chiêu, cô nàng cũng rất là xinh, cô nàng tự nhiên chạy xuống sân khi vừa nhìn thấy ba chiếc mô tô do ba người con trai chạy đến. Cô nàng hí hửng chen lấn vào dòng người đông nghẹt, cô gái bước đến trước mắt một người con trai đang đeo kính, áo sơ mi bỏ hai cúc, áo khoác thì mở rộng ra, mái tóc màu bạch kim. Hai chàng trai kế bên chàng trai tóc bạch kim thì mỗi người một vẽ. Một người thì lịch lãm, điềm đạm, người còn lại thì phóng khoáng nhưng vô cùng đẹp trai. Người con trai tóc bạch kim là hắn, người lịch lãm là chết, người còn lại là khôi. Cô gái tươi cười nhìn hắn rồi nói trong vui sướng, anh Khang. Cảm ơn hôm qua đã giúp em. Hắn bỏ kính ra, nở một nụ cười ôn nhu, nắm lấy tay Trinh rồi nói, em đừng khách sáo. Anh giúp em là việc đương nhiên, anh luôn coi em là người quan trọng của anh mà. Trinh thẹn đỏ mặt tươi cười ôm lấy hắn, vậy có nghĩa là hắn đã cua được ẻm rồi, hắn giang tay ôm lấy Trinh. Mọi người xung quanh có người thì chúc phúc, có người thì cầu mong cho hắn chán trinh nhanh nhanh để có cơ hội được làm bạn gái hắn. Sân trường đang nhộn nhịp vì việc của hắn và Trinh thì từ xa xa một chiếc xe đạp địa hình đang quay vòng quay vòng lăn báng xe mà chạy tới trường, người điều khiển chiếc xe đạp là nó chứ ai. Hôm nay nó rất đẹp trai, chiếc áo sơ mi sọc ca rô, chiếc quần tây bình thường nhưng làm nổi bật nó dưới đám đông. Mái tóc dài tha thướt nay lại ngắn nhưng nhìn nó rất là đẹp trai. Trên vai vác chiếc ba lô, bây giờ nó không khác gì hot boy. Chạy tới trường nó thắng gấp vì hiện tượng um sùm của hắn, nó chen lấn vào đám đông để có thể vào trường, dắt theo chiếc xe đạp nó đi vào một cách tỉnh như quốc tỉnh. Mọi người dần chuyển ánh mắt sang nó, nhưng nó chỉ im lặng đi vào, đột nhiên một giọng hét của nữ sinh vang lên, ôi má ơi! Gì mà đẹp trai thế? Vừa nghe xong thì hàng ngàn ánh mắt nữ sinh đều dồn hết vào nó, nó vẫn tỉnh hơn rồi chậm chậm dắt xe vào rồi chậm chậm đi lên phòng hiệu trường. Tụi hắn nghẹt mặt nhìn nhau rồi thốt lên, oát, tùng, tùng, tùng. Giờ học đã tới tất cả học sinh chạy như bay lên phòng, tụi hắn cũng đi lên nhưng trong đầu toàn nghĩ đến anh chàng hồi nãy. Dù nó chỉ xuất hiện mấy giây trong khung cảnh lúc nãy nhưng để lại cho người ta ấn tượng khó quên. Tiếng bước chân dồn dập trên nền gạch, bà cô giáo đeo kính cận đang đi tới lớp 12A1. Bước vào lớp, mặt bà cô hình sự, hiện lên sự căng. Thẳng, bà cô đập mạnh thước lên bàn vang lên tiếng kinh khủng nhưng không làm học sinh lớp này im được, cả lớp bàn tán đủ thứ về việc của hắn và Trinh và việc bàn tán sôi nổi hơn cả là nói về nó. Bà cô chủ nhiệm nghiêm mặt lại rồi nói trong tiếng ồn ào máu nhiệt, mấy em im lặng, lớp ta ngày hôm qua chắc nghe tin thầy tín dạy hóa lớp mình bị xe tông gãy chân đúng không? Lớp bây giờ tự nhiên sôi động hơn bởi tiếng hét của mấy đứa học sinh trong lớp, đứa nào cũng mừng vì thầy bị xe tông nên không ai dạy và thế sẽ được nghĩ dài dài. Bà cô gõ thước lên bàn lần thứ N dối quát lớn. Vì lý do đó nên trường đã mời một thầy giáo khác đến dạy. Mấy em cho một tràn pháo tay chào mừng thấy mới. Cả lớp nghe xong thì yểu xìu mặt, hai tay đụng vào nhau cho có lệ chứ không kêu lên tiếng, và rồi người con trai bước vào. Nhìn gương mặt ấy cả lớp đứng hình. Chương 3, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Vừa nhìn ra cửa, cả đám trong lớp đứng hình toàn tập rồi la hét ẩm ĩ trời ơi có lầm hay không? Tụi hắn là người dạy lớp này hay sao? Tụi hắn đang đứng trước cửa lớp nhìn mọi người trong lớp, bà cô lúc giới thiệu thì cười tươi giói vì cô cứ nghĩ là nó nhưng ai ngờ lại là tụi hắn, mặt. Bà cô đanh lại rồi chế môi nói. Bốn em vào lớp cho tôi. Mà mấy em có thấy thầy giáo đâu không? Tụi hắn lắc đầu rồi bước chân vào chỗ ngối, lý do có bốn người là do có thêm trinh nữa. Ngồi trên ghế cả lớp hồi hộp đợi thầy giáo mới tới, cô chủ nhiệm thì bực tức vì sự trễ nãy của thầy giáo mới này, đợi khoảng năm, nhưng cũng không thấy ai. Bà cô cứ ngó nghiêng chờ người tới, đợi thêm nhưng cũng không thấy ai nên cô định bỏ đi thì tiếng gót giày ra vang lên từ phía cầu thang, bà cô nhìn ra cửa ngó tới cầu thang. Bà cô thật ra cũng không biết dung mạo của thầy giáo mới nên cũng choi choi nhìn xem thế nào, mấy học sinh trong lớp thì ngó đầu ra cửa sổ để xem, có đứa còn ghê gớm hơn. Tụi nó trèo qua màn cửa rồi đứng sát bà cô để xem. 
cả đám nhìn hướng bên phải một cách chăm chú nhưng không thấy ai hết, tự nhiên phía bên trái vang lên tiếng, thưa cô. Cả đám giật mình quay sang thì há to mồm, mắt mở to, mấy đứa con gái hét lên trong vui sướng, ôi má ơi. Thì ra là anh chàng bí ẩn lúc nãy. Nó từ từ đi vào, mặt lạnh lùng, cả lớp thì cứ nhìn nó chăm chăm, bà cô thì im lặng không nói vì bị đứng hình, tụi hắn nhìn thấy nó thì cũng nhìn lấy lệ chứ không quan tâm lắm. Bà cô luyến tiếc sách, cặp đi mà mắt thì cứ dán hẳn lên người nó, nó nhìn cả lớp một lượt rồi định nói gì đó thì một đứa con gái lên tiếng hỏi, thầy ơi, thầy tên gì? Nó nhìn cô gái đó rồi lấy một cây bút lông viết lên bảng, lâm minh, cả lớp nhìn nó rồi hỏi tiếp, thầy mấy tuổi? Lấn này nó không lấy bút nữa mà nhàn nhạt nói. Một tám cả lớp trố mắt tụi hắn thì ngạc nhiên, nó bằng tuổi tụi hắn mà lại dạy tụi hắn. Nó xứng hay không? Cả lớp tự nhiên đổi thái độ, cả lớp liền nhau nhau lên rồi nói, thầy. À không bạn bằng tuổi tụi này thì cái thá gì mà dạy tụi này chứ hả? Nó khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo nhưng lại sức hút versus người đối diện, cả lớp nhìn nó cười thì bất giác im lặng, nó không cãi cún versus mấy đứa này, nó chỉ nói. Vậy mấy cậu có tư cách gì mà bắt tôi dạy chứ? Không thích thì tôi không dạy. Vậy thôi, cả lớp trợn tròn mắt khi nghe nó nói, trời ơi có ai như nó chứ, không thích thì không dạy, bộ nó muốn bị đuổi việc hay sao? Nó lấy sách hóa ra rồi lật từng tờ một, mặt nó không đổi sắc. Hắn cười, nghe nó nói mà hắn thấy buồn cười, hắn đứng lên nói, nếu không dậy thì biến đi. Trinh cười nhếch mép, nhưng vờ hiến thục níu lấy áo hắn rồi dở giọng mềm mại. Thôi mà anh, đừng làm thầy khó chịu. Nó bất giấc nhìn hắn, đôi mắt long lanh nhìn hắn chăm chăm, nó đi lại gần hắn nói, vậy em không học thì phắn đi cho trời trong. Nó nhún vai rồi đi lên, hắn thông thường sẽ tức giận nhưng lấn này hắn ngây ngốc nhìn bóng dáng nó đi lên. Zeng, Zeng, giờ ăn đã tới, nó bước ra căn phòng giáo viên rồi đi một mạch xuống căn tin, nó mua một ổ bánh mì cùng ly nước Pepsi, nó định đi lên thì có tiếng nói phía sau vang lên, chào thầy. Nó không quay lại, nó dừng lại nói, chào em Khang. Hắn giật mình, nó không nhìn mà cũng biết là ai hay sao. Tài thế á, chương 4, tẩy chay thầy giáo, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Cả lớp 12A1 đang rất bực tức versus thầy giáo dạy hóa hiện tại, làm sao có thể chấp nhận một thầy giáo bằng tuổi versus SS chứ? Cả lớp đang âm mưu tìm ra cách đuổi cổ thầy giáo khỏi cái lớp này. Lớp trưởng Linh Chi đang ngồi suy nghĩ một lúc thì nói, tụi mình chọc tên đó cho tên đó nghĩ việc mới thôi. Cả lớp ngật đầu nhưng tự nhiên khôi đẹp trai lên tiếng phản đối, không được. Tên đó đâu có tầm thường như mấy mình nghĩ, nhớ lại đi lúc hắn đối đáp versus Khanh thế nào. Tên đó không phải dạng vừa đâu nha. Cả lớp liền lâm vào thế bí, chỉ một tên nhóc như thế mà lại đấu không xong, chiết xoa cầm một lúc rồi nói, tẩy chay thầy giáo. Cả lớp nhìn chiết khó hiểu, chiết liền phân bua, là thế này, tụi mình. Cả lớp vừa nghe vừa gật đầu vừa cười nham hiểm, chả biết nói gì mà thấy mặt ai cũng gian tà thấy rõ. Tiết hóa buổi chiều, cả lớp im ắng lạ thường, không có một tiếng nào phát ra từ lớp 12A1, cả lớp đang ngồi nhìn nhau chứ không nói gì hết, nó chậm chậm bước vào, tay nó cầm lấy cặp, mắt liếc vào lớp. Một cảm giác nguy hiểm đang dần hiện rõ lên trong đầu nó, nhắc nhẹ cái chân vào lớp, cả lớp nín thở chờ đợi, nó tự nhiên thu chân lại rồi đứng yên trước cửa, nó nhìn lên cánh cửa rồi không vào nữa. Nó không có sợ bị dính nước sữa tươi nhưng nó ghét nhất sữa, nó không bao giờ uống sữa trừ lúc nhỏ, cầm cái cây lên, nó trọt lên cửa rồi chạy ra khỏi cửa, ngay lúc đó thùng sữa đổ xuống, cả lớp thất vọng. Nó bước vào nói, trò chơi khá thú vị, tôi rất thích, rất hay nhưng rất tiếc, tôi không hề bị gì. Nó tiếp tục dậy, nhưng không có ai nghe hết, nó nhíu mày bực mình, lớp này muốn chóng đối versus nó đây mà, nó cười nhếch mép, đi xuống chỗ tụi hắn, người thì ngủ, người chơi game, người thì nói chuyện. Nó gõ thước xuống nhàn nhạt nói, mấy em làm việc riêng thấy vui không? Tụi hắn nhìn nó, Trinh cũng nhìn nó, Trinh hết mặt đi chỗ khác, hắn nói, phiền đi chỗ khác. Trinh thầm cười, chết và khôi thì nhìn nó, nó cười một cái rối đi lên, nó nhìn cả lớp đang náo loạn không xem nó tồn tại trong lớp, phải như lớp này coi nó như không khí cũng được.
nhưng suy cho cùng nó cũng chả quan tâm, nhét tai nghe vào tay, chéo hai chân lên bàn, nó nhắm mắt hờ ngủ, cả lớp trồ mắt nhìn nó, hắn đi lên, khôi và chiết cũng đi lên, trinh thì to to đi theo. Hắn lấy chân đạp chân ghế khiến ghế lúc lắc, nó thì xém té mắt đó vẫn nhắm nghiền nói, nước sông không phạm nước giếng. Hắn nhìn nó dối nắm cổ áo sách ngược nó, kéo nó đứng dậy, mật đầy khó chịu, hắn giơ cao nắm đấm thục mạnh bạo vào bụng nó. Ngay lúc đó có một bàn tay ngăn cản hắn lại, hắn nhìn đôi tay đang giữ hắn, hắn chợt nhìn người đó rồi như hắn bĩ thôi miên. Mắt hắn như chăm chăm nhìn người đang giữ tay hắn, hắn khẽ nhút nhít tay rồi thoát khỏi tay người đó rồi nói, mày bảo vệ cho hắn. Chiết nhìn hắn, chiết là người ngăn cản hắn và nó, chiết ngăn lại là do anh nhận ra một điều khác thường từ nó. Hắn đanh mặt lại, tay kéo lấy tay Trinh rồi đi mất hút. Trinh bị dắt đi mặt đầy bực dọc nhưng không dám lên tiếng vì sợ hắn tức giận mà làm gì cô không chừng. Sau khi hắn đi khôi đi lại chỗ chiết nói, mày có ý đồ gì khi giúp ông thầy chứ hả? Mày làm thằng Khang đang tức nay còn tức hơn. Chương 5, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Ngay lúc đó có một bàn tay ngăn cản hắn lại, hắn nhìn đôi tay đang giữ hắn, hắn chợt nhìn người đó rồi như hắn bĩ thôi miên. Mắt hắn như chăm chăm nhìn người đang giữ tay hắn, hắn khẽ nhút nhít tay rồi thoát khỏi tay người đó rồi nói, mày bảo vệ cho hắn. Chiết nhìn hắn, chiết là người ngăn cản hắn và nó, chiết ngăn lại là do anh nhận ra một điều khác thường từ nó. Hắn đanh mặt lại, tay kéo lấy tay Trinh rồi đi mất hút. Trinh bị dắt đi mặt đầy bực dọc nhưng không dám lên tiếng vì sợ hắn tức giận mà làm gì cô không chừng. Sau khi hắn đi khôi đi lại chỗ chết nói, mày có ý đồ gì khi giúp ông thầy chứ hả? Mày làm thằng Khang đang tức nay còn tức hơn. Sáng hôm sau, hắn hôm nay định không đi học, hắn không muốn nhìn mặt nó, vì là lớp chuyên toán lý hóa nên cả lớp cứ gặp nó đều đều. Hắn lăn qua lăn lại trên giường thì có tiếng điện thoại vang lên. Hắn với tay lấy rồi nói, alo. Đầu dây bên kia liền lên tiếng, không biết người đó nói gì mà hắn bật dậy trong tích tắc, hắn suy nghĩ trầm ngâm một lát rồi đứng dậy đi tới WC. Khoảng 15, sau hắn bước ra versus chiếc áo sơ mi caro xanh và một chiếc quần jean đơn giản, đi xuống lầu hắn mang giày ra đắt tiền vào rồi đi ra gara, phóng lên xe rồi chạy mất hút. Tại quán cà phê tại đường XX, một trong những quán cho giới thượng lưu nằm tại đường này, ở một phòng VIP đang có hai người con trai đang nói chuyện với nhau, hai người đó là Khôi và Chiết. Chiết lịch lãm versus áo sơ mi và áo khoác ngoài, Khôi năng động versus áo tê, sót. Khôi liền lên tiếng nói, mày nói thật à, tên thầy giáo ấy biết võ ư. Chiết gật đầu, anh giúp đỡ thầy giáo không phải để gây sự versus hắn hay muốn giúp đỡ nó khỏi tay hắn mà là chết nghi ngờ thầy giáo nhỏ con lạnh lùng kia không hề tầm thường như vẻ bề ngoài. Chiết đã cố về điều tra về nó nhưng tìm hoài mà chả thấy gì đặc sắc, cha nó là một giám đốc công ty xây dựng nào đó, còn mẹ thì làm giáo viên mầm non. Chiết không tài nào hiểu nổi sự kiêu ngạo và lạnh lùng kia của thầy giáo từ đâu mà ra nữa. Đang ngồi khoái ly cà phê thì cửa đột ngột mở ra, hắn bước vào, hắn nhìn chết rồi nói, đúng như mày nói chứ. Chết nhìn hắn, ánh mắt không có một chút dối trá nào. Hắn ngồi xuống, tay đang vào nhau đặt lên bàn, khôi nhìn hai thằng bạn rồi nhàn nhạt nói, hai đứa bay nhìn nhau tới khi nào. Nghe khôi nói xong đột nhiên cả ba cùng cười. Tại sân bay, nơi tấp nập người qua lại, có hai cô gái xinh đẹp đang bước ra từ sân bay. Một cô gái thì rất dễ thương, tóc màu nâu đậm, đôi môi hồng đỏ mộng, mái tóc dài tha thướt. Cô mặc chiếc váy màu xanh ra trời ở chân váy và màu trắng ở trên, cô gái nắm chặt vali nhìn cô nàng tóc đỏ buộc đôi ngựa cùng quần da và áo khoác ra bên ngoài, cô nàng tóc nâu nói, ê, tiết mày gọi về cho quản gia ra hốt tao versus mày về coi. Điện thoại tao hết pin rồi. Cô nàng tên tuyết nhìn cô nàng tóc nâu rồi nói, mi ơi là mi. Mày mua điện thoại về để trưng à? Điện thoại gì mà hết pin miết? Bỏ cái đó mua cái khác đi. Mi nhìn con bạn một lượt rồi nhàn nhạt chép miệng kéo vali đi, tuyết nhìn mi bước đi mà muốn đi tới tác vài phát, hành động chép miệng cùng thái độ thờ ơ đó là có ý gì chứ? Tuyết gọi cho quản gia ra giữa. 
ngáp một cái rõ to, nó bước ra khỏi giường, hôm nay nó xin nghĩ vì lý do hai con bạn trời đánh của nó về, nó phải ở nhà mà đón nữa. Sau khi chỉnh chu lại ngoại hình, nó bắt đầu thở dài vì cái tin trong điện thoại versus nội dung như sau. Đồ đạc tao nhờ quản gia mang về nhà mày, mày bây giờ bò, lách bay, nhảy làm sao được thì làm sao đó phóng thẳng tới quán cà phê đường XX vào phòng VIP cho tao. Tin nhắn vô cùng đầy sai khiến của tiết như một lời cảnh báo đối versus nó, nếu nó mà không tới ngay thì thế nào ngày mai cũng có báo đăng rằng. Một người thanh niên, giới tính không xác định bị chém thành tám khúc, xác trôi khắp nơi khiến lòng dân kinh hãi. Nghĩ tới đó thôi nó dùn mình ớn lạnh, nó chạy xuống gara định lấy xe đạp chạy đi nhưng suy nghĩ thấu đáo một chút thì nó lấy mô tô cho nhanh. Quán cà phê, tụi hắn đang bày mưu tính kế để đuổi nó ra khỏi trường thì Tuyết và mi mở cửa đi vào, vì là phòng VIP nhưng phòng VIP này có hai bàn, Tuyết và mi đi vào bàn kế bên ngồi xuống. Tụi hắn đồng loạt nhìn chăm chú hai con bạn nó, hai con bạn nó nhìn nên cũng chừng mắt nhìn tụi hắn, tụi hắn thấy hai con bạn nhìn lại thì tự nhiên thấy ngại ngại. Hai con bạn nhìn đồng hồ xinh xinh treo tường rồi nhìn nhau nói, nó trễ quá mậy. Tuyết không nói gì chỉ khẽ cười. Cô biết nó đang tới đấy thôi, tụi hắn thấy hai con bạn toát lên một sự cuốn hút như lần gặp đầu tiên khi gặp cô gái ở sân trường ấy. Một lúc lâu cửa lại mở ra, một cô gái có mái tóc màu nâu dài, đôi mắt to tròn sáng long lanh, cô mặc chiếc đầm dài qua gối lệch vai. Cô gái đó là nó vì nó không muốn mấy đứa bạn mới về nước đã bất ngờ về ngoại hình của nó nên nó mới làm con gái. Hắn vừa nhìn nó liền không thể rời mắt, hắn vẫn nhớ cô gái ấy, cô gái làm hắn không tài nào quên được, thiệt không ngờ hắn được gặp nó lần nữa. Nó đi tới bàn hai con bạn, hai con bạn cười tươi giói rồi nói, về Việt Nam rồi quên luôn tụi này à. Nó khẽ mắt qua bàn bên kia, nó biết là tụi hắn không biết nó là ai nhưng sao mà nó thấy hơi lo vì lúc nãy nó cũng không gì khác lắm versus lúc dã trai, nó sợ bị lộ mà thôi lộ cũng không sao. Nó không quan tâm lắm. Nghe con bạn nói, nó khẽ mỉm cười rồi khuấy ly cà phê, đưa lên môi nếm một chút vị đắng hòa versus vị ngọt của ly cà phê nó khẽ nói, không phải bây giờ tao đang ngồi đây hay sao? Hai con bạn nhìn nhau rồi nhìn nó chu môi, nó lấy tay tác nhẹ hai con bạn, mi nói, lâu quá không gặp. Xấu hẳn ra nà, nó cũng không phản bát chỉ là nhìn mi chăm chăm xem xét gì đó sau đó thong rong nói, mày còn xấu hơn tao. Tuyết nhìn hai con bạn rồi nhàn nhạt nói, khỏi cãi nữa. Hai bay xấu đều tao là đẹp nhất.